இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா உடைய பிளாகர்ல வந்து இந்த பேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி ஆட் பண்றது சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜ் நம்பர் இல்லாத டெம்ப்ளேட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க பட் ஆனா கீழே வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஏழு போஸ்ட் பத்து போஸ்ட்டுக்கு மேல கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த பேஜ் வந்து போகணும் பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் இல்லாத டெம்ப்ளேட் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஓல்டர் போஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து காட்டும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பேஜ்ல ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்ட் வந்து பாத்திருப்பாரு இந்த அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு போஸ்ட் வந்து பாப்பாரு தென் அகைன் வந்து இந்த பழைய போஸ்ட் அவர் பாக்கணும்னு நினைச்சாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதுவே நீங்க பேஜ் நம்பர் கொடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேஜ் நம்பர் ஞாபகம் வச்சு அந்த பழைய போஸ்ட் வந்து ரிட்டர்ன் வந்து பாத்துக்குவாரு இந்த மாதிரி பேஜ் நம்பர் கொடுக்கல அப்படின்னா சோ ஒரு யூசர் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருமே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஒவ்வொரு பேஜா வந்து சிங்கிள் பேஜா அவர் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி அவர் வந்து அதை சர்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் புரியுதுங்களா இதுவே நீங்க பேஜ் நம்பர் கொடுத்துட்டீங்க அது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்குமே வந்து ஈஸியா வந்து இருக்கும் ஓகே இந்த பேஜ் நம்பர் வந்து எப்படி நம்ம பிளாக்கர்ல ஆட் பண்றது சொல்லி நம்ம வந்து பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டெமோ பிளாக்கர் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ இந்த டெம்ப்ளேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓல்டர் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இருக்குது இதுல வந்து நான் ஒரு பத்து போஸ்ட்டுக்கு மேல ஜஸ்ட் டெமோக்காக நான் வந்து பண்ணிருக்கிறேன் இந்த ஓல்டர் போஸ்ட் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஏழு போஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன எத்தனை போஸ்ட் இருக்கோ ஸோ அத்தனை போஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து காட்டும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூயர் போஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து காட்டும் இதில் வந்து பேஜ் நம்பர் வந்து கிடையாது இந்த டெம்ப்ளேட்ல ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்ல வந்து இந்த பேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் சொல்லி இப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ நம்ம பிளாக்கரோட இந்த பேஜ் வந்து போயிருங்க ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபியூச்சரில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெட்டிங் நீங்கள் வந்து வீடியோவை பாஸ் பண்ணி பார்த்துங்க இந்த ஹெட்டிங் அப்படியே நேராக வந்து இந்த சர்ச் பாரில் கொடுத்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் வந்துடும் இந்த போஸ்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து இந்த இதை பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே இங்கே நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த பேஜ் நம்பர் இல்லாத இந்த பிளாக்கரோட செட்டிங்ஸ் பேஜ் வந்து போயிடுறேன் போனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தீம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் மூணு டாட் இருக்கும் இந்த டாட்ல வந்து கிளிக் பண்ணுங்க எடிட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப உங்க டெம்ப்ளேட்டோட இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் பேஜ் வந்து இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிரும் இதுல போயிட்டு நீங்க எடிட்டிங் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மறுபடியும் நம்முடைய பிளாக்கரோட இந்த போஸ்டோட பேஜ் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொடுத்துட்டு இந்த கோட வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க அல்லது இந்த கோட உங்களால வந்து டைப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்க வந்து டைப் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த கோட நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்துட்டு இந்த கோட வந்து அப்படியே சர்ச் பண்ணுங்க ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் வந்துருங்க மறுபடியும் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேஜ் வந்துருங்க கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுங்க கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டீங்கன்னா மேலே வந்துடும் இதை வந்து ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கோடு வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து காட்டும் பிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த கோடு தனித்தனியாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் கோடு ஒன் அப்படின்னா இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் இமேஜ் ஃபார்மேட் இந்த கீழே கொடுக்க போகிற அந்த பேஜ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் கலர் அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இதுக்கு உண்டான கோடு வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்கேன் புரியுதுங்களா ஒருவேளை இந்த கோடு ஒன்று உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது கோடு இதோடைய ஸ்டைல் ஃபார்மேட்டு இமேஜ் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு உண்டான கோடு இங்கே இருக்குது ஸோ மூணாவதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இமேஜ் ஃபார்மேட்டு ஸ்டைல் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதோடைய கோடு வந்து கீழே இருக்குது நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய இமேஜ் ஃபார்மேட் இது இதோடைய கோடு வந்து கீழே இருக்குது அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோடைய ஸ்டைல் ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இமேஜுக்கு இருக்குது அதுக்கு உண்டான கோடு வந்து இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு கோடில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் வந்து பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து
பிளாக்கர் இந்த போஸ்டோட பேஜ் வந்து போயிடும் இந்த இடத்துல இந்த கோடு இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடை நீங்கள் வந்து டோட்டலாக வந்து காப்பி பண்ணணும் ஸோ இடையில இடையில அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் பிளாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிங்க் வந்து இருக்கும் இது வந்து நான் வந்து இன்டர்னல் லிங்க் கொடுத்ததுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த கோடுக்கு நடுவுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லிங்க் வந்து இந்த இடத்துல வந்து காட்டுது இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணக்கூடாது மேபி வந்து நீங்கள் பார்க்குறப்ப மேபி இந்த இன்டர்னல் லிங்க் கூட நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி ரிமூவ் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த கோடை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிங்க சாரி இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஒரு நோட் பேட் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ காப்பி பண்ணிட்டீங்க அடுத்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு ஸோ விஏஆர் ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணணும் ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு எது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிங்கன்னா ஓகே இது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிங்க ஸோ இது வந்து மேபி வந்து இந்த இன்டர்னல் லிங்க்கை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டா இது வந்து ஒரே கோடை வந்து தெரியும் ஜஸ்ட் வந்து ஒன் டைம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் விடாமல் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் இது கொடுத்துருங்க ஸோ மறுபடியும் நான் வந்து என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கடைசியாக வந்து நம்ம இன்னொரு கோடு வந்து நம்ம காப்பி பண்ணணும் ஸோ இந்த கோடு நான் வந்துடுறேன் ஓகே நீங்கள் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த லைன் உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து தனித்தனியாக அந்த மாதிரி வந்து காப்பி பண்ணி ஒரு நோட் பேட்டில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு வந்து நம்ம டோட்டலாக வந்து காப்பி பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி இருக்குது பார்த்தீங்களா பி டாட் ஐ அப் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கடைசி கோடு ஸோ இது வந்து ஒரே கோடு தான் பட் இடையில் இந்த பேக் லிங்க்ஸ் வர்றதுனால வந்து தனித்தனியாக அவங்களுக்கு நான் வந்து காப்பி பண்ணி ஒரு நோட் பேட்டில் போட்டு மறுபடியும் இதை நம்ம வந்து டோட்டலாக வந்து காப்பி பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுல் லென்த் கோடு புரியுதுங்களா ஸோ இடையில் நான் வந்து என்னுடைய பிளாக்கரில் இந்த இன்டர்னல் லிங்க்ஸ் கொடுத்ததுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இடையில் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அதனால் தனித்தனியாக அந்த மாதிரி காப்பி பண்ணி நோட் பேட்டில் போட்டுட்டு இதை நான் வந்து மொத்தமாக கண்ட்ரோல் ஆல் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் சி காப்பி கொடுத்துட்றேன் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம டெம்ப்ளேட் வந்து போயிடுவோம் ஸோ டெம்ப்ளேட் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த பிஓ டிவைஸ் விட்டு இந்த கோடு நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் வந்து என்ட்ரு கொடுத்துருங்க டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கோடை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சேவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து டாப் ரைட் கார்னரில் வந்து இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கோடு வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டெம்ப்ளேட்டோட இந்த சேவ் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி இந்த கோடை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய டெம்ப்ளேட்டில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஓகே எனக்கு வந்து இந்த கோடு வந்து இப்போ சேவ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணலை ஸோ கீழே வந்து ஓல்டர் போஸ்ட் அப்படின்னு தான் இருக்குது இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேஜ் நான் வந்து என்னுடைய பிளாக்கரை வந்து நான் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கீழே வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கீழே வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு புரியுதுங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த பேஜ் போனோம்னா நம்ம எப்படி நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இந்த பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்க டெம்ப்ளேட் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் போனோம்னா ஸோ டூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டெம்ப்ளேட்டில் வந்து பேஜ் நம்பர்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த கோடிங்கை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய பிளாக்கரில் இந்த பேஜ் நம்பர்ஸ் நீங்கள் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உங்களுடைய பிளாக்கருக்கு பேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கர் சம்மந்தமான ஏ டு ஜெட் வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணிக்கிருக்கோம் ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் வந்து சப்